आपण आज वचन घेणार आहे की स्वर्ग आपल्या सर्वांना राहता कसे ज्या परमेश्वरने आपल्या सगळीची जागा ठेवलेली आहे त्या जागेचा जो अनुभव आम्हाला घ्यायचा आहे तो या पृथ्वीवर घेतला पाहिजे खाली आणि ते म्हणजे पवित्र शास्त्र म्हणजे पवित्र हे बायबल आहे याच्याद्वारे आपल्याला शिकायला मिळेल अलरी तर मते मध्ये एकोणीस सध्या वचन तेवीस पासून आपण जरा वचन लिहिया प्रभूचं वचन काय सांगते मी तुम्हाला खचित सांगतो आपल्या शिष्यांना येशू काय सांगते मी तुम्हाला खरंच सांगतो कि स्वर्गाच्या राजा धनवान लोकांना प्रवेशवन कठीण आता तुम्ही सगळे लोक धनाचा शोध करतात की नाही करतात नाही मग स्वर्गात जाण्यासाठी करतात काय पृथ्वीवरच आपल्या जीवनाविषयी सगळं काय करतात अगदी परमेश्वराने हे सृष्टी तर आपल्या सर्वांसाठी दिली परंतु परमेश्वराचं वचन शिकवते की तू स्वर्गाकडे लक्ष दे दे कुठे तुझं लक्ष कुठे पाहिजे स्वर्गाकरता तुझं लक्ष देऊ दे पृथ्वीसाठी नाही आता पृथ्वीवर संपत्ती नाही जमा करायचं आता संपत्ती जमा गोर गरीब गरजवंत अशा व्यक्तीसाठी आता त्यांनी काय सांगितलं धनवान आला स्वर्गाच्या राज्यात जाणं धनवान जास्त धनाचा शोध करतो करतात की नाही किती जरी पैसा असला तरी त्या माणसाला कमीच आहे उद्या एका सेकंदाच आपण आपल्या स्वतःला वॉरंटी गॅरंटी काय स्वतः आपण थोडा निर्णय घ्यायचा माझा विषय होता दुसरा होता परंतु पवित्र आत्म्याकडे मी प्रार्थना करत बसतो तेव्हा सगळीच प्रभू काय शिकवायचं ते तुम्ही शिकवा तेव्हा त्याने विषय दिला की लोक कामासाठी धंद्यासाठी वस्तूसाठी आजारासाठी सगळ्यासाठी प्रार्थना करतात पण ते स्वर्धा जायचे त्या विषयीची प्रार्थना त्यांच्या जवळ नाही कारण योहान चौदा दोन मध्ये येशूने आपल्याला स्वतः या भाषा विषय दिवले नाही आणि आपल्याला आता काय करायचं ते मी तुम्हाला शिकवलं हल्ले माझ्या बाबाच्या घरात शिष्याला प्रभू येशू ख्रिस्त या गोष्टी शिकवत आहे आणि शिकवल्यानंतर बरोबर शिकवल्यानंतर हल्लिया शिष्यांच्या मनामध्ये काही गोष्टी तशा आल्या हल्लिया पण लोकसमुदायाच्या मनामध्ये आल्या नाही हल्लिया आपल्या प्रत्येकाला परमेश्वरी दिलेलं एक वचन हल्लिया आणि हे वचन आपण बघतो की शिष्यांच्या बाबतीत काही सांगितलेल्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्या सर्वांना पहिलं मिळवता आलं पाहिजे त्या गोष्टी कशा आहेत 
मते सात है एक उन्नीस ते एक बीस वचन मते सात है वचन एक उन्नीस जिते कसर, जिते कसर, जिते 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 चोर घर चोरी करता त्या शरीरावर दोन लाखाची वस्तू माझ्याकडे आहे आणि दुसरा येत आणि उचलून घेऊन चोर आला की नाही गेले अरे आपल्या प्रत्येकाला या गोष्टीची जाणीव नाही म्हणून प्रभू काय सांगते इथे चोर आहे आता चोर काय आता बघा ते कार्यक्रम ठेवा त्यात पूर्ण खर्च करून जा चोर आणि खाल्लं का नाही बरोबर अरे काहीतरी एक वस्तू आण घरामध्ये आणून किंवा मस्त अगदी ती तुमच्या डोळ्यासाठी चांगले दिसते त्याला खर्च घे सुंदर बंगला बांधा बरोबर भरपूर पैसा खर्च पाहिजे तस पण परिस्थितीत शून्य आहे अगदी हे कधी खतम होईल याची कोणत्याही व्यक्तीला वॉरंटी गॅरंटी नाही पण त्याच्या घरामध्ये आम्ही किती तास मग तुम्ही काही सांगणार मस्त चांगल्या गादीच्या पुढच्या किंवा सोपा पण बसतो बसतो किती तास बसणार हे सगळा वायबळ खर्च आपला पाहण्याचा अरे प्रत्येकी व्यक्तीच जीवन जे आहे ना मोहित आहे पण मोहावर विजय मिळवणार हे जीवन माणसाच वडण तेव्हा प्रभू येशू आपल्या शिष्याला शिकवताना ह्याच गोष्टी शिकवाय की पृथ्वीवर आपणासाठी संपत्ती जोडीला मध्ये दहा ते घेऊन दहा त्यांना तुम्ही वाचत गेलो तर पुढे दिले त्या शिष्याला काय सांगतो ज्या घरी जाईल तिथे पहिले शांती होईल आणि जर खिशा काय घेऊ नका पैसे खिशा जोडीला घेऊ नका काय पाहिजे ते जा कुणी दिलं ते खा आणि पीठ रा आणि तो चुक म्हणजे परिस्थितीची जी गुण होते ते शिष्याला शिकवलं शिष्याने लोक समुदायाला शिकवलं अरे आता मला शिकलं आता मी तुमच्याकडे आला पाणी चहा नाश्ता जेवण खातो का नाही ना का नाही परमेश्वराने मला ही नियमाला दिले म्हणजे की त्या घरी जा अरे इकडे मंदिरात मिळते खा पी शांती दिला म्हणजे कार्य मध्ये अरे नुसतं बसून खाय चालेल का अरे जर मी तुम्हाला आध्यात्मिक शिक्षणाविषयी जर शिक्षण दिलं नाही तर तुमचं जीवन पुढे प्रवास करू शकत आता तुम्हाला माहितीये की इथून केवढं दान धर्म गोर गरीब गरजवंत लोकांसाठी पोचते बरोबर आता ज्या गोष्टी तुम्हाला बायबल आधारित शिक्षण घ्यायचं आहे आता कोणीतरी देतो म्हणून आपण खातो बरोबर आता हे ज्याने दिले त्याने तिकडे जमा केलं अरे आता बुकेलेला द्यायला सांगितलं कोणाला हा जे बुकेले रस्त्यावर पडदेले आहेत आंधळे आहेत लंगडी आहेत दुधे आहेत ज्या घरामध्ये गरज बनत आहे ज्या घरात खाण्यासाठी काही नाही गरजू व्यक्ती आहे त्या गरजाच्या गरजा पुरवण अरे हे परमेश्वरच्या नियमामध्ये चल आता तुम्हाला मी सांगतो की मध्ये मध्ये आपण वाचलो किती तेवीस वचन तर न्यायाच्या दिवशी मध्ये पंचवीस सध्या एकतीस व वचनापासून दिले नाही न्यायाचे दिवस कोणते दिवस न्यायाच्या दिवशी प्रभू येशू आपल्या सगळ्यांना सांगते मी बुकेला आहे मी प्यास आहे बरोबर 
त्या कनिष्ठ बंधूला केलं ते मला केलेलं अरे आपण खरं आपल्याकडे नातेवाईक आणि पाहुणे पण आहे ते जर घरी आले त्याच्यासाठी काय काय करत नाही मला सांगा आणि जर एखादा आपल्याकडे एक इच्छा मागण्यासाठी कोणती व्यक्ती येत आहे त्याला आपण किती प्रमाणाने स्वागत करत चिकन चिल्ली चिकन तंदुरी मांस चिल्ली असं या व्यक्तीसाठी कोणत्या वस्तू खाण्यासाठी आम्ही तिकडे पोचवत आहे एक नातेवाईक एक कार्यक्रम एक प्रोग्राम किती कुटुंबाला बर्बाद करू शकते नशा खाण पिणं एन्जॉय ज्या चुकीचं शिक्षण आहे ते जास्त असेल आणि शिक्षण हा माणूस शंभर टक्के घेत असते अरे या मी लोकांना दोष नाही देत मी माझा स्वतःच दोष करेन कारण या टायमाला मी चार बिअर पित होता संध्याकाळी दुपारी दोन जाडा व्हायचा म्हणून जाड्या माणसाला विचारा झाला बसाला न उठाला काय कंडिशन ते तुम्हाला स्वतः सांगते बरोबर की नाही उठायला एक हात लावून उठा लागते पण त्यावेळेला दुसरे लोक सांगतात ना तू बारीक आहे तू बारीक आहे तू बारीक झालाय अरे माझं शेरीरच कस आहे कधी चढ कधी कधी टायमाला खाल्लं तर मला दिसेल खाणं कधी टायमाला खाल्लं नाहीये थोडा बारीक दिसेल अरे वेळ काळ समी आता ह्या सेवेला आम्हाला लोकांचं जीवन कसं आहे खाण्यापिण्यावर लक्ष नसते त्या कार्यावर लक्ष नसते हरदी तुम्हाला माहिती आहे बायकर आधारित गोष्टी कशा असतात बरोबर ज्या वेळेला परमेश्वराने दिलेले नियम असतात हरदी हे सगळ्यांना पाळायचे हर एक व्यक्ती दान धर्म करत असते बरोबर तो दान धर्म करत असताना दिलं आणि निघून गेलं मग ते तुम्ही लोकांना वाटा किंवा नका अरे बरोबर ते गोर गरिबासाठी दिलेलं आहे गोर गरिबासाठी पोचवावं लागते अरे बायबल आधारित जे जीवन जे आहे हे सगळ्यांना पहिलं समजलं पण पाहिजे अरे आता देवाचे सेवक असतात बरोबर आता ह्याला तुम्ही हातात दान दिलं जिकडे दिलं बरोबर आणि तुम्ही गेले बरोबर खायला जे दिलं हे दिलं ते दिलं त्याला पोचवायचं त्यांना जेवण पोचवायचं अरे त्या गाडीमध्ये पेट्रोल लागेल डिझेल लागेल ते कोणी पोचवायचं अरे बायपेक्षा मुद्द्यावर सगळ्या गोष्टी सांगतात अरे आता मला बघ आहे की नाही अरे बायपेक्षा मुद्द्याप्रमाणे काही नियम असे असतात मग ते दहा ते आपण चाळीस पासून बघतो संदेश त्याला तुम्ही संदेश का किंमत करत असेल ते त्याला संदेश त्याचं प्रतिपूर्ण पोहला नाही कारण तिकडे पत्रामध्ये सोळा ते एक चार वचन मध्ये किती सांगतो पोल काय सांगतो मी यायच्या अगोदर तुमची वर्गणी तयार केली पाहिजे अरे आपण इथे वर्गणी तयार करत नाही वर्गणी तयार करणं म्हणजे त्या मंदिरात मांडाऱ्यात टाकून अरे कारण लाईट बिल तुम्हाला लागते पंखे तुम्हाला लागतात खुर्च्या तुम्हाला लागतात ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला लागतात तर त्या तुमचा खर्च तुम्ही स्वतःहून ते काम मेंटेनन्स खर्च करा आता आमचं काम काय माहिती का ना पैसा ना वस्तू ना कोणता चीज त्यावर लक्ष नाही आमचं लक्ष हरेक व्यक्तीला प्रभूच राज्य कारण आम्हाला प्रभूने त्याच्या राज्यासाठी दिलेले शिकवण आणि ही शिकवण आम्ही तुम्हाला अरे म्हणून काही बायबल अशा प्रमाणे दिलेलं आहे की त्या सगळ्यांना कोण काय सांगतो कि प्रभूच वचन असं शिकवते कि हे दान जे आहे तुमच्या हिसाबी जमेच धराव म्हणून आमच्यासाठी असे दान धर्माविषयी भरपूर गोष्टी आहेत कारण ते ग्रास मध्ये दुसऱ्या पत्रात न मध्ये साप असून दिलेलं आहे संतोषाने दिलेलं देवाला फ्री आहे मनाने देणारा देवाला आवडतो असं असते 
आता तुम्ही चहा पिता सरबत पिता आईस्क्रीम खाता म्हणजे जे काय येईल ते खाण मोय बरोबर हे जर तुम्हाला स्वर्गात खायचं असेल तर किती गरीब लोकांना तुम्ही या गोष्टी देऊ शकता अगदी नाही देऊ शकता आपले आत्मिक जे असतात ते भटकते ना कारण आम्ही स्वर्गात आमच्यासाठी तर जमा न केलं लोक शरीराबाबतीत सगळं आहे तुमच्याकरता शरीर घर आहे नार आहे बंगला आहे गाडी आहे सगळं आहे मग जेव्हा तो घेतो त्याला मेल्यानंतर त्याला घेऊन जातात त्याच्या पाठीमागे सगळे लोक बघतात पण एकाच्या डोक्यात येत नाही कारण त्याला कोण शिकवणार आहे त्यावेळेला त्या विषयावर कोणताच मनुष्य प्रवचन देत नाही की या भावाकडे बघा किंवा या बहिणीकडे बघा याचा बंगला किती आहे याचा सुंदर याची गाडी कशी सुंदर आहे याची घरात ते सर्व वस्तू पुढच्या अनन ते सगळं आहे याच्यातून परंतु आता जाताना याच्या जोडीला याच्यातला एक पण नाही तर पाठीमागे जरा बघा की या विषयावर थोडस शिका कि आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी उपयोगी अगदी ज्या वेळेला येशू क्रिस्त होता ना माग चौदा देव एक पावीस देव इने तीनशे रुपयाच देव विचार अगदी आणि काय सिकलं च्या उत्तर क्रियासाठी ते उत्तर क्रियासाठी अगदी परिस्थितीच जीवन आम्हाला शिकायचं आहे मग ते सोळा सव्वीस जगा सर्व कमावला ये शरीरासाठी झालं आत्मा कमावला तो कोणासाठी आत्मा कुठे चालवला हो आत्मा कोणासाठी कुठे नेला अलरी कोणती व्यक्ती असा आहे की मी माझा आत्मा मी परमेश्वरच्या हातात देतो कधी परमेश्वरचं नाव तरी कोणाच्या व्यक्तीचं जीवनात आहे जिथे तुझ धन आहे मग आता मन तिकडेच राहिलं तर देवाच्या घरी जाणार कस आपला आत्मा देवाजवळ जाईल गेल्यावर त्याच दुसरं करा काय फायदा नाही सोतवसे एकोणपन्नास मध्ये सतरा पासून गेल्यावर काहीच कामाच नाही पुढे तिकडे बघाय अगदी त्याच्या पाठीमागे काय बॅकग्राऊंड सगळं वाईट काय उपयोगच नाही म्हणून तुम्ही ते आत्मा कमवला ते काय अगदी आमच्या प्रत्येकामध्ये एक गोष्टी शिकलं पाहिजे मरायच्या अगोदर का ये शुक्रिस्ताने मग ते सव्वीस सत्तेमध्ये मरायच्या अगोदर भोजन दिलं आपल्या शिष्यांना त्याला सांगितलं देवांमध्ये तेरा दे मध्ये त्या दुकाने त्याला सांगितलं तुम्ही हे पण करा जस मी केले तस तुम्ही पण करा ते काय केले आज कोणता माणूस आहे मरणार आहे त्याच्या अगोदर गरीबांना गरजवंत लोकांना जेवण दिलेलं आहे दिलेलं आहे लोक चौदा दे मध्ये प्रभूशी काय सांगते बोलवा लग्न कार्यक्रम रोका म्हणजे पक्ष काय असे बोलवा त्यांना बोलवा आंधे बोल रस्त्यावर पडले तसे त्या कुठे तो पैसा तुम्हाला काम आला जर माझं जीवन एक शिकवतो मी लोकांना कि जर तुम्ही स्वर्गात जात नसेल ते पैसा आणि सर्व वस्तू आहे ती व्याप्त आहे येईल दिवस नष्ट होणार आहे कारण जो जीवंत देव पृथ्वीवर येऊन गेला आणि त्याचे शब्द जर हे आहेत त्याच्या काळामध्ये सत्य आहे आणि हे सत्य येऊन आणि बत्तीस मध्ये दिलेले आहे तुम्हाला समजे तुम्ही त्या बंधनातून मुक्त होईल तुमचा स्वतःचा निर्णय घ्या घर आहे पलंग आहे चादर आहे ब्लँकेट आहे वस्तू आहे सगळं आहे आता हे तर शरीरासाठी सगळं झालं हे तू झेड गोष्टी आपल्या शरीरासाठी राहिले पण आता जाताना माझा आत्मा कुठे जाणार आहे 
त्याच्या अगोदरच मी माझ्या डोळ्या देखत मी जर कोणा गरीब आणि गरजवंत व्यक्तीसाठी जर काय केलेलं असेल तर ते मला स्वर्गात जमा केले अरे आज आपल्याकडून कितीतरी गोष्टी घडतात बऱ्याचशा गोष्टी मी अनुभवी घेते आज आपल्यामध्ये एवढा लोक येणार असतील बघा पाहिजे एक ब्लँकेट साधन तरी घेऊ शकतात अरे कि चला आहे मी एका गरीबासाठी अरे सव्वीस ब्लँकेट किती त्याला मला माहिती होत लोक आहे देवी पडणार अरे कारण थंडीच्या वेळेला थंडीची गरज आहे अरे परमेश्वर ही ऋतू आपल्यासाठी ठेवली मग मी थंडी आली एका थंडीला स्वेटर देत असते ब्लँकेट देत असतो पावसाळा आला का छत्र्या देतो किंवा देत पण देतो अरे राहायला घर राहायची तुम्ही कोणाला पोंखे अरे माझ भूपीचे कार्य आहे ते कोणालाच कितीतरी लोकांच्या घरासाठी कोणतरी नाव घडवत आहे जेवढ्याला शक्य होईल तेवढा आपल्याने केले दोन पैसा कोणासाठी प्रभू येशू पृथ्वीवर डोक्यात टेकायला त्याला जागा दिली नव्हती अरे कारण त्याला माहिती या पृथ्वीवर मी कोणती वस्तू ठेवलं तर माझं तिकडेच लक्ष राहील अरे आणि लक्ष वर ठेवले तुमचं लक्ष वर ठेवा पृथ्वीवर ठेवत नका कारण जर पृथ्वीवर ठेवलं तो आत्मा भटकता भटकता फिरता 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 कुठे जाणार नाही कारण अर्पण करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला आपले स्वतःचे आत्मे स्वतःला अर्पण करायचं समजलं प्रभू येशूने स्वतःचा आत्मा अर्पण केला मी सांगतो तुमचा आत्मा अर्पण करतो तो नाही होणार त्या आत्म्यासाठी काय असेल ना खायला नाही मिळेल ना तुझ्या त्याच्या नावाने घरी मला खायला देतो खरं प्रभू येशू काय बोललेले मग ते पंचवीस मध्ये तेवीस पासून न्यायाचा दिवस दिले मी बुकेल आहे मी प्यास आहे एक कनिष्ठ बंधूला केलं ते मला केलेलं आहे अरे आमच्याकडे योजना नाही रस्त्यात चालत असताना कोणी भेटलं तर त्यांना पाणी मी हर चीज आहे जे आपल्याला भूक येते चव येते गोव येते हर एक चीज वाटत करतो मी जमा करत ठेवलो ते माझ नाही किती गरजवत लोक त्याच आहे एक कुठे येणार आहे काय जोडीला येणार आहे खरं सांगतो माझी सेवा करायला गाडी लागते म्हणजे ती पण मी विकली आता तर कळालेलं आहे कारण दिवस खतम व्हायला संपला तर ही वेळ संपली पृथ्वीचा अंत एकदम जवळ आले पृथ्वीचा अंत एकदम जवळ आला आहे कार्पोरेशन तुम्ही स्वतः करा मी नाही सांगत बायबल जो वाचतो त्याला समजते की वेळ आता आहे एस ते नऊ बावीस मध्ये दिलेला आहे काय बघा काय दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये साठी मी चालले 
हल्दिया मी कधीच रस्त्याला चालायचे ना जेवण घेऊन जात असतो तिथे म्हणजे मनात जर वाटलं ना की केळी तर मी केळीची केळीच घेते कारण देवाने मला योजना दिली आहे केळी घेईन मग केळी ज्या वस्तूच मनात मला विचार आला ते घेतो आणि त्यांना जो मी अनुभव घेतो ना तो अनुभव मला एकाला सुद्धा भेटत नसतो कारण आपल्यामध्ये हा वृत्ती नाहीये किती शिकवलं तरी पता नाही जर तुम्हाला श्रीमंत होण्याच्या तयारी जर आहे कि मला शेवटपर्यंत जिंदगी खायला प्यायला मिळणार तर ह्या कारणामाने माणूसा जो करतो तो कधी उपाशी दिसतो पण बरे बरे लोकांना खायला प्यायला मिळून पैसा खर्च करत शेवटला खायला पण मिळणार नाही कोणी बघायला सुद्धा कारण हे शेवटच्या काळाची तांगेत आहे तुम्हाला माहिती आहे एरुस्लीम मध्ये आणि दाजर मध्ये लोकांची खाण्याची परिस्थिती पाणी नाही खाणं किती सुखी जीवन जगणारे व्यक्ती सगळं पाहिजे ते सुख घर पण नाही कामाला आलं आज राहण्याची ठिकाणी बघा अगोदर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे जे श्रीमंत आहेत ते गरीब होते आणि गरीब आहे ते श्रीमंत होते का त्या गरीबांना परमेश्वरने दिलेले नियम कारण त्याला समजलेले आहे ती कदाचित कुठेतरी देवाला आग देत असते आणि देव तर तुम्हालाच बघतात देव कोणाला बघतात जो दान करतो ना त्याला हात जोडतात ते कुठल्या दगड्यांना खर्च करत नाही मूर्तीला करत नाही कुठला नाही फायबरला नाही मातीच्या नाही कुठल्या वस्तूला ते त्याला प्रणाम नाही करत कारण त्यांना माहिती आहे याच्या मागे खर्च करायला आम्ही काय का आपण लोक याला खर्च करतो तो खर्च गरजवंत लोकांनी जो खर्च तुम्ही सोनं याला चढवतो जा कोणाच्या मुलीच्या घरी लग्न आहे त्या विचाराच्या गळ्यात उघडी घे गळ्यात घालता जा एक तोळा दिला ते जिंदगी बसला आठवण दे किती बाजवली किती कार्यक्रमामध्ये किती खालं पिलं विचारणार नाही अगदी ते कमीच पड आम्ही हे सगळं गोष्टी शिकून आलो आणि मी लोकांनी हे शिकवतो अगदी कारण ज्या वेळेला या गोष्टीविषयी मी धावत असतो जर मी एक आठवड्यात काही गोष्टी केल्या नाही तर मला टेन्शन वाटत की मी वचन आध्यात्मिक शारीरिक वचन खाण्यासाठी किती लोक तरसले आपल्या पोरांना खायला घेऊन जा देतील काही कोण उडून हे नको ते नको असं आणि त्यांना द्या लगेच खायला मी दोन द्या एक दिवस सगळी दोन द्या कारण त्यांना भूक आहे आपल्या मुलांना आपल्या मुलांना भूक नाही तिरस्कार आहे ये नको ते नको बरोबर हलरिया ये नको ते नको आपण असं सांगते हलरिया ती आपल्या आई वडिलांना विचारले का तू काय खाल्ले का ग मुलं उलट काय बोलतील काय बोलणार सांगतील बोल काय सांगतील ये कोण खाणार तर तुला सांगतो हालरी मी कधी कधी असं मुलांना जोडीला न्यायचा प्रयत्न करतो तर जमाना नाही ना आज फॅशनीचे कपडे पाहिजे बरोबर काय काय पाहिजे बरे पाकिट लांबी दुसरं तोंडाला लिस्टिक आणि तोंडाला पावडर जरा उन्हामध्ये दोन तास काम करा चांगलं पावडर लागते आग कमाय नाही बाग कमाय मध्ये फरक बापाचा पैसा पोरांना उडवायला पाहिजे तिथे मजा कधी विचार केला का आईकडे बापाकडे काय पैसे आले कुठून कधी विचार केला हर चीज मध्ये विचार करा लोकांनी आपली इज्जत घालू असं काही करू मी लोकांनाही सांगतो लोक तुम्हाला काय करू शिकवतील भडकवणारे लोक तुमच्या मुलांना मुलींना बिघडवायचा प्रयत्न करतील पण देव आपल्या सगळ्यांना पाहतो सगळ्यांना पाहतो हे हे बघा हे तुम्हाला करेल ते करा पहिल्या पद्धती सोळा सतरा तुम्ही भले किती पावडर लावा किती मेकअप करा जर तुमच्या चेहऱ्यावर खराब नाही आला ते वॉरंटी गॅरंटी मी देतो कारण ते देवाचं मंदिर आहे आणि जर त्या मंदिराचा कोणी नाश केला तर देव त्याचा नाश कारण मी छोटा होता ना फायर अँड लवली लावायचा कोणता माहिती नाही फायर अँडचे लोक होते कोण म्हणजे ये तोंडावर एवढे मोठे मुरुम येणार 
केमिकल है ना धूप उड़ी ना चेहरा लगला ना तो चेहरा अर्षा जो ब्लैक एंड व्हाइट दिना तो ब्लैक होना ये केमिकल तुम्हारे तोड़ा वर ला जर तुम्हारी परिस्थिति जर खराब नहीं दिशा तुम्हें वाले दीदी कारण का एक वर्ष अगोदर मजाक एक व्यक्ति होती तो एक मुला मैं संगित कि हि मुल मैं कराए पदकी का होती पार्लर मध्य जाऊन ब्यूटी पार्लर मध्य जाऊन एकदम ब्यूटी होने को तो तिना ब्यूटी बढ़त होता तो मी एक दिवस हिच घरी गेला तो तिची बहन तिचापेक्ष बरी दी मोटी है ना बारकी है ओरिजिनल स्वभाव नहीं ओरिजिनल मेकअप नरिजिनल देवा जो फेस है ना तो अरेट फेस होता शेवटी डोक हाथ जोड़े तो बाजू अरेरिया तू मैं संगत मैं करे पे ओरिजिनल बोगी डुप्लिकेट का मनुष्य देवा बरबर जो मनुष्य चांगल वागतो ना तो फ्रेस हजरिया खर्च करू शो पेवाने अपने सुंदर एक रूप दिल्ली है रूपा द्वारे अनेक रूप खाने पीने वाचू शो कि लोग अड़ेले खाला नहीं कचरा कचरा रस्त्या पानी दे जवन दे बिस्किट दे खाऊ दे पैसे पैसे तुझे बिड़ी पे तंबा दुका है मी पैसा जाना एक दुकाने गलो गाड़ी बसला अनेक सामान घी बोतो वस्तु मैं घी गाड़ी बसू रहा माला कस है कि को चांगी संगित नहीं तो मैं तिक तिकन मैं खाली बसू मैं जमत नहीं खाली बसले शैतान चल बाबा वस्तु घर गोषी गरीबान खाला तो बोलते मी कर तो कभी कभी एक मनुष्य आला तो पैसे नहीं दा रुपये दिल दा रुपये दिल दुसरा तीसरा दिवसी पर पैसे मांगा लगे मैं सीखले पैसे नहीं तो बोलते खरस दुसरा टाइम आला तो मैं दिल नहीं दुसरा टाइम अपने पाने आती खर्च करता महीन एक जेवन बनो आजू बाजू इकता एरिया एक दिवस फिर तुला कहती इक मांग पैसे नको तो बरबर है निर्णय पैसे नहीं देना आता मी का खाऊ देना जीवना मे खूब बदल आता एक साक्षी दी कि खरोखर आप अपने सर मैं करो मैं बड़े गाड़ी दी थी बेवादिया खूब बरबंट भरपूर अनुभव आला हजरिया मैं दोन से रुपये नहीं शंबर रुपया मैं दिल हल्दी वस्तु हल्दी नहीं गोषी संगा एवडा गोषी पड़ा एवडा गोषी पड़ा 
आणि मी विचार केला आता तुला केवढा आशीर्वाद आहे तेवढा त्याच्या पाठीमध्ये गिरा 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 चालू झाला आदरी असं आहे जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला चुकून त्याचे दोन शिव्या लिहिल्या म्हणजे त्यांनी शिया मारायचे नाही शिया काय माहिती ते शेतात आदिया कारण माणसाचं कॅरेक्टर कुठून दिसते जेव्हा चुकीचे शब्द वापरतो ना त्या माणूस मनातून बोलतो हे माणूस बरोबर बोलतो प्रत्येकी गोष्टीला तुम्ही शिकवलं मी हर एक व्यक्ती भेटली ते त्याला पहिले विचारत तू जाणार आहे तू अगदी जाणार आहे कधीतरी जाणार आहे त्याच्यासाठी काय जमा केलेलं आहे घरा सगळं आहे फ्रीज आहे टीव्ही आहे कॅमेरे आहे सगळं आहे गाडी आहे नळ पडला तर पाणी आहे आधी नळ कसे बालकी पाहिजे तरी नळावर पाणी तीन हजार चार हजार नळ असे आल्या मी एका दुकानात गेले ना तर मला आशीर्वादाला बोलते त्यांनी मला सगळं सांगायला होते आलेली की सांगते बघ हे नुसतं असा हात ठेवला ना तरी पाणी येते सांग याचे तीन हजार तू मध्ये यायचे माझा धंदा होऊन असं धंदा होईल पण तिकडे जाण्याचा पण थोडा विचार कर अगदी ही ती वस्तू एक दिवस उगवला ना तो नशीब आहे की आपल्या देवाची योजना आहे की देवाने मला एक दिवस वाढवलाय चांगलं करण्यासाठी पण पैसे वापर कर अगदी कारण मते सोळा सव्वीस जगा सर्व कमवलं आत्मा कमवला त्याला काय मी लोकांना हेच सांगतो तिकडे जाईल तेव्हा काय खाईल काय खाईल काय खाई नाही अरे केलं असेल तरी घरी आल्यावर बघतात मुलं विचारतात मग मी जेवायला काय केले आई व तिकडे विचारलं कोणाला विचारलं जाणार जेवायला काय केले चिकन चिल्ली माणसं चिल्ली काय केले जेवायला हे सांगेल आमटाला काय केले सरगा मारला माणूस आपल्या प्रत्येक व्यक्तीचे विचार करतो मी तर सरळ सांगतो या शरीरावर अजिबात विचार करू हे कधी सोडून जाईल माहिती नाही त्याची तयारी ठेवा कि तिथे गेल्यावर सुद्धा मिळाल अरिया कारण बघा परमेश्वराने आपल्या प्रत्येकाला एक नवीन शिक्षण दिले आणि ह्या शिक्षणामध्ये आपण शिकू शकतो जरा वाचू खरेदी करत दुसऱ्या पत्रास ना मध्ये सहा पासून देताना कस द्या लोकांना दाखवले ना की पाचशे चोर नाही त्याने ते सिद्धे दुःखी मनाने देणे बाग पटे असं नाही तर मनापासून देणार आकाश कपाटी उघडतो मला की तीन आहे सहा पासून तुम्ही बदलत नाही परमेश्वर भरपूर माझ्याकडे बायबल मधली वचन आहेत परंतु त्याचा लोक गैरफायदे घेतात आणि लोकांकडून ते पैसे मागतात आता तुम्हाला माहितीये काही ठिकाणी असं आपल्या महाराष्ट्राच्या गोष्टी घडलेल्या आणि जमीन जागा विकायला सांगितलं प्रेषितांच्या पुढे दुसरा ते बेचाळीस वर्षांपासून तर त्यांना सांगते जमीन विका आणि इस्रायल मध्ये जर आता इस्रायल मध्ये युद्ध सुरू झालेलं आहे अगदी या अरे बायबल सांगते इस्रायल मध्ये असे तर कोण डोंगरावर पाहतात ना डोंगर पण तुटणार आहे एक एक बागामधून त्याला पळायला सांगते आता ते माणसाच्या जिंदगी मध्ये पळ काढायचे दिवस आहे कुठेच मनुष्य समाधान राहणार नाही पुढच्या काळामध्ये कारण तो देवाबरोबर राहिला नाही तो मनुष्य समाधान नाही बाईबल मध्ये काही मुद्दे असे दिले आहेत आमूस मध्ये बघा कशी पळ काढण्याची त्यांना शिकवण दिलेली आहे हरलिया तुझी कशी पळ काढतात हरलिया मी तुझ्या महिलाला आग लावेल म्हणजे तुझ्या घराला एक दिवस एक माणूस होता धार्मिक मनुष्य आणि मी प्रार्थना चालवायला लागला तो मला असेल तू प्रार्थना बंद ना केली ना तर तुझ्या मी पेटवून टाकेल संध्याकाळी येत नाही त्याच्या रूमच पेटला तर दारूची बाटली नाही तो पण धार्मिक नाव नाही समजू शकतो तुम्ही समजू शकतो संध्याकाळी आला तर त्याचा रूम पेटला आदरी कारण ही प्रार्थना कोणाची तुझी का माझी आहे असं आहे कारण मी पैसे घेत नाही ना 
लोकमाच्या विरुद्ध काहीच माहिती मी मागत नाही कोणाकडे हात पसरत नाही त्याच्यामुळे माझ्या विरुद्ध पुष्कळ लोक पण तो जर माझ्या बरोबर आहे त्याच मी जर काम करत असेल तर माझा आत्मा आणि शरीर त्याच्या हातात असेल त्याला मी घाबरत नाही इतकं वर्ष घाबरलेलं मी मोठे मोठे गुंड लोकांवरून कुठून कुठून जाऊन आलो मी धमक्या मारणं कुठण किती मर्डर होतो तिकडे तिकडे हा पण त्या रस्त्यातून मी यायचो पण माझ्या पुरुषात परमेश्वरी आज पर्यंत निश्चित जो वेळ येतो आनंदाचा तो टेन्शन घेणार नाही कारण आपला आत्मा आणि शरीर नेहमी समर्पण जो तसे देखील पाहतो आपला आत्मा अर्जुन अल्लियम परमेश्वरी दिलेले नियम मी नेहमी लोकांना शिकवतो की जे पवित्र शास्त्र जे आहे ते घ्या आणि तुम्ही त्या मागे जा माझ्या मागे ना कस नाही सांगत की पैसे सगळं मला आणून द्या अल्लियम तुम्ही स्वतः पण ते दान धर्म करू शकता पण ते पहिले पत्ता आलं पाहिजे की खरंच गरीब आहे का त्या घरामध्ये खायला खरोखर आहे की नाही कधी जाऊन विचार नाही प्रत्येकाच्या घराविषयी कसे आहे म्हणून मी कोणाच्या घरी पाणी नाही चहा नाही नाचता नाही काय कारण मी शिकून जेव्हा मी विक्रमगडला जायचा ना तिथे एक डॉनबॉस्कोचे ब्रदर होते त्यांनी डॉनबॉस्को मध्ये फादर नाही झाले त्यांनी स्वतःची एक स्वस्था बनवली तर तिकडे अनाथ मुलं गरीब मुलं होते तर त्याला जागा नाही त्याच्या आईला पण तिकडेच काढत का तो स्वतः करतो म्हणून त्याला जागा नाही दिली त्याला तिकडेच काढ त्याच्या आईला तिकडे नंतर त्याला पण तिकडे जात माहिती नाही ते इतिहास मग त्याच्यानंतर मी तर मी तिकडे जात होता एकशे चार पुढं होते त्या आश्रम तर मी तू माझ्या मित्रा मित्रांना सांगायचं तिकडे घेऊन गेलो ते एक दिवस मी माझ्या मित्राला घेऊन गेलो तिकडे तेव्हा आपलं अशी सेवा नव्हती आणि घेऊन गेलो तर त्याला केक द्यायची होती त्याला काय द्यायची होते सांगत्या पोरांना आपण केक देऊ कारण मी गेला की सांगायचं तिकडे गरीब आहे त्यांना खायची मारा मध्ये फार मुश्किल आहे तर त्यांनी काही सांगितलं आता तिकडे तेव्हा आपलं एक उच एक होता मरण पण तर त्यांनी काही सांगितलं माहितीये का कि आमच्याकडे मिठा शिवाय दुसरं काय नाही तर त्याला पैसे दिले आणि त्याला खाऊ होत ते दिलं असं ते देव कुठून मग कुठून देत मी त्यांना खूप हेल्प केले आपल्या केंद्र व्हायच्या अगोदर पासून मी हेल्प करत जायचं अरे मदत करायचं कारण परमेश्वर जेव्हा गरजवंताच्या गरजा मी ते केले म्हणून हे सगळं आपलं होत आहे पूर्वी मी करत होता अरे ठिकाणी हॉस्पिटल मध्ये स्वतः मी पैसे बाहेर देशात आणून पैसे संपूर्ण करायचे त्याच कोण नाही त्याच्यात वस्तीला राहायचा कोणाला माहिती नाही पुढे चालला ना काय करत कधी त्यांच्या दोन्हीला कोण माणूस नाही औषध उपचार राहणार आपल्या आगाशी हॉस्पिटल मध्ये होत हे गोष्ट जाऊन मेडिकल मधून जाऊन त्याला अडीच हजाराचं औषध आणून दिलं त्या काळामध्ये नाव नाही विचारलं तू कोण आला तो कोण आहे काय मी कोण आहे ते पण नाही त्याचं सांगितलं हे घे विझिटिंग करायचं सगळ्यांना भेटायचा घरी हॉस्पिटल मध्ये सगळ्यांना भेटी द्यायचं त्या आणि कोणाच्या काय करत आहे ते बघून माझ्याकडे असे ते द्यायचं ना तुमचं मी सांगू नका मी कोण आहे एवढं सांगितलं कारण आपलं नाही ते देवाच आहे अशा बऱ्याचशा गोष्टी तर मी गेलो आणि तिकडे त्यांना दिलं आता तेव्हा माझा मित्र सांगते अरे बघ ना संजय देवाची इच्छा माझ्या हातात चांगलं काम नाही हरे हा प्रश्न आहे आपण आपल्या जीवनामध्ये जे काही चांगलं करायला करतो आणि प्रयत्न करतो तेव्हा परमेश्वर आपल्याला चांगले गुण देत असतो हे आपलं नाही आहे हे कोणाचं आहे हे देवाचं आणि तो देवाने आपल्याला कोणत्या घरी कोणत्या गरज व्यक्तीला मदत देणं हे साधन आहे म्हणून बायबल ते सांगते कधी तिकडे दुसऱ्या पत्रामध्ये नाव आले साध असून परमेश्वर तुम्ही बदलणारा परमेश्वर नाही आहे या कोणाच्या औषध तुम्ही नष्ट झाले तुम्ही पाहिजे स्वतः विचार करा जर तुम्ही दान धर्म करायला कंटाळा केला तर तो महिना एक पाठ करा महिना तो महिना पडा त्या महिन्यामध्ये घराचे लाईट बिघडेल पंखा बिघडेल टीव्ही बिघडेल कोण आजारी पडेल तो पैसे तुमचे त्याच्या सापट झाल्याशिवाय राहणार बघा पैसे स्वतः प्लॅनिंग करा स्वतः विचार करा देवा मला हे दान द्यायचं नाही झा तिकडे तुमचं नुकसान झाल्याशिवाय मला माहिती 
होते मी शासने देत पण तसं होते ते मी तुम्हाला सांग कारण एक पाहुणा आला तरी पैसे पैसे खाली होणारच मला माहिती चांगल्यासाठी वा चांगल्यासाठी वापरल्यानंतर देव चांगलं करतील अरे आपण नशीब म्हणून आपण देवाच्या इच्छेमध्ये आहे आणि देवाच्या योजना आपल्याला अशा दिलेल्या आहेत की आपण देवाला ओळखतो पवित्र शासनाला आपण या वचनाचा अर्थ जर समजला ना तर तुम्ही भविष्यात कधी पण कमजोर पाहिजे कारण मी सेवा आपकमय ना बापकमय मध्ये फरक मी स्वतः मला कळते तुम्हाला माहिती आहे ना मला कधी खायचं ते जेवायचं असं जे केलं ते जेवत पण नाही जबरदस्ती मोड पण खाय पण मी जेव्हा दान कर दर्म कर जेव्हा दान धर्म करत असे बोल करी जा त्या दिवशी मला जेवायची इच्छाच नाही कारण ते आपोआप वाटून पोट भरते का त्या मुलांचा उत्साह किती इंटरेस्टली वाटत जर ही आपली पोर असती तर अरे प्रत्येकी शिक्षण माझ हे शिकवण आहे आपल्यालाच फक्त परमेश्वरने अशी एक लाईन दिली की आपण रोजची रोज बर गरीबांना दान धर्म कर तुमच्या स्वतःसाठी आमच्यासाठी ते दान धर्म आम्हाला नव्हते ते दुसऱ्यासाठी त्या दिवशी साक्षी सांगितली एका मुलीचा बड्डे होता आणि त्यांनी मला म्हणजे जेवणाला भुजी आणून दिली अरे नंतर माहित पडलं की ते प्रार्थना केली प्रभूने पण त्यांनी साक्ष ती दुसरी केली पण बरं झालं पण ती साक्ष कशी होती की तुमच्या अडचणी ज्या होत्या ते पैसे त्यांना दिले ते त्यावेळेला ती प्रार्थना आमची होती अरे पण आम्ही मनात ठेवलं असू दे त्यांना काय दुसरं त्यांचे हे थोडी पूर्ण झालं असेल तरी बरं पण जेव्हा काही खायला येते ना ते त्यांची आठवण आमच्या समोर असते येशू क्रिस्तांनी भाकर बोलताना ते सांगितलं वर्ष पडला गेला तर तुम्हाला वॉरंटी गॅरंटी सगळं मिळत कारण तो परमेश्वरचा जो आशीर्वाद आहे तो साधा सोपा नाहीये तो आकाशातून येतो मला ते तीन दहा देवाचा तो परमेश्वर असा आहे ना सहा पासून ते दहा पर्यंत असं दिलेला आहे तो बोलते मी बदलत नाही आम्ही बदलतो आपल्याकडे पैसे नाही का नाही 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 येऊ इसा देवाचा द्यायचा नाही दहा पैसा कशाला काढायचा राहू दे नंतर दिलं चालेल देवाला नंतर दिलं चालेल मग त्याचे पहिले देऊ देतो कोणाचे त्याचे पहिलं देवाचा द्या काल आपण राजे बरोबर सतरा वाद द्या घेतले ना पहिले राजा काय घेतलेलं आहे त्याच्या विधवेच बरोबर तर त्याच्यामध्ये विधवेकडे काय होत एक मुलगा होता आणि एक मुलपर पीठ होत बरोबर न दोघे जण खायला लागलं जमा करून लागले है की नाही आणि इतिहास सांगतो परमेश्वर त्याला काय सांगितलं तू वाळातला पाणी पी आता जा दुसऱ्या ठिकाणी जा तिकडे तिकडे गेलं ते एक ग्लास पाणी मागितला पसंती मला आता रोटी पण दे आई देवाचा लोक रोटी म्हणते अगदी या तिच्या जीवनात काय चमत्कार आला तुम्ही ते दोघे मरणार होते ना पण दोघे वाचले की नाही एका माणसाद्वारे ते दोघे मरणार होते की नाही आणि तिने त्याच्यावर काय आरोप केला की तू आला ना तू मुळे मला सगळं मिळालं ते लो मिळालं साडेतीन वर्ष पर्यंत तुला पीठ पाऊस येईपर्यंत पीठ पण भेटलं आणि मुलगा मरायला देखील तू काय केलं तुम्ही दोघे गेले असते तेव्हा हरदी देवाला सांगितलं पाहतात म्हणजे तीन वेळा हरदी येऊन आला ये खुश हरदी जिवंत जण तो हरदी देवाची व्यक्ती देत असते ती घेत नाही फक्त आमच्या परीक्षा असते आम्हाला बघा जर आम्ही तुमच्या धंद्यासाठी तुमच्या वस्तूसाठी काय असेल ते आम्ही देवाकडे मागतो आणि देव तुम्हाला देत जातो बरोबर तर आम्ही हरदी हरदिया आणि तुमच्याकडे काय मागणार हरदी तुम्हाला मागायला आमच्याकडे यावं लागते तर आम्ही तुमच्याकडे काय मागू शकते मला सांग हरदी माहितीचं शिक्षण जेव्हा मनुष्य देवाला जेव्हा तो आपल्या जोडीला घेतो ना आता त्यांनी एक तिच्या जीवनामध्ये परिचय ठेवला 
त्यांना विडवेच्या म्हणजे की तिच्या जीवनात काहीतरी करावं म्हणून तेव्हा बघितलेलं होत तेव्हा सांगतो आता इकडून जा उभा पाणी आणलाय आता नि आता मग कडे जा हा रे आता त्याला जायला तेवढा टाइम लागला असेल बरोबर गेला आणि ती लाकड गोळा करते जंगलातच लपलेला होता गेलो हरिया आणि केवढा मोठा आशीर्वाद मिळाला हरिया अरे देवाच्या लोकांना जी वस्तू पुरवली परमेश्वर कमी करेल ना मग ते दहा नाही चाळीस वाजून पूर्ण केले ना संदेश त्यांना तुम्ही संदेश म्हणून किंमत केली तर परमेश्वर संदेश त्याचा प्रती पडले असतील खूप मूल्य एक ग्लास पाणी दिला तुम्हाला नाही कारण त्यांना विचार करा एक ग्लास दिला पाणी तीन त्याला पाणी दिला तिच्या भविष्याच्या जीवनात प्रगती झाली आपल्या आतमध्ये जे शैलान कार्य करते ना तेव्हा देवाच्या लोकांना एक वस्तू पचवायला जीवा वगैरे लक्षात ठेवा घरी शैलाने आत्मिक लोक आले ना त्याच्यासाठी सगळं पोचू शकते पण देवाची व्यक्ती असेल इकडे कोणत्या वस्तू पोचायला पहिलं खातात म्हणून आम्ही गरीब आहे आम्ही श्रीमंत बोलायला बघत तेव्हा काय असे देवाला एक सदोतीस मध्ये देवाला काही अशक्य अलरिया आज तुम्ही विचार करा आता बोईसर जेव्हा रेट्रिक केली त्या रेट्रिक मध्ये किती अनुभव आले त्याला विचार का काय काय अनुभव आले अलरिया हे अनुभव तुम्ही स्वतः विचार करा आपल्या मध्ये इतका अनुभव बघायला मिळते एवढे अद्भुत गोष्टी भेटतात अनेकच्या समस्या दूर होतात सगळं तरी आपला विश्वास कुठेतरी शैतानाच्या हातामध्ये बांधून ठेवलेला आहे आम्हाला काही नको मी नेहमी लोकांना सांगतो की जर तुमच्या जीवनामध्ये प्रगती जर व्हायची असेल तर पहिल्या गरीबाची विचार मग बघा किती आता कसं चाललेलं माहितीये का देवाने सगळं दिलं घर दार बंगले दागिने सगळं दिलं पण आता जी वेळ आहे ती जरी पकडून ठेवायची जर असेल तर देवाच्या नियमामध्ये आपल्याला चालवलं आता एशिया बावीस ते राहा उद्या मरायचं आहे खाऊ पिऊन मजा करूया हे चाललंय लोकांचं सिस्टम लोकांना काही अद्याप समजलं नाही अगदीया देवाचा हात सुटल्यावर मनुष्य बुडतो हे मी अनेक लोकांच्या जीवनाबाबतीत ऐकले अगदीया आता तुम्ही बघा प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये जेव्हा दुसरा ते बेचाळीस पासून जर वचन वाचलं त्या काळामध्ये प्रेषितांबरोबर कोणता व्यवहार होता प्रेषितांच्या शिक्षणात आणि भाकर मोडण्यात ते तत्पर असत आता इकडे भाकर मोडतातच केली ऐकलं नाही जेवतात की नाही आणि शिक्षण आता तुम्हाला धार्मिक शिक्षण दिलेलं आहे ते त्यावेळेला ते होते तेव्हा काय करत होते बघूया काय सांगते प्रेषिताच्या हातून अद्भुत गोष्टी म्हणजे अद्भुत चिन्ह व चमत्कार करतो प्रेषिता कोण होता बिना प्रेषिताच्या हातातून या गोष्टी करत नाही आणि आपण इकडे बघतो बघतो की नाही बघतो अद्भुत गोष्टी होतात की नाही होतात का होतात ते कारण प्रेषिताला परमेश्वर आहे तो अधिकार दिल्यानंतर ते अद्भुत लोक अंधश्रद्धे बोलतात अंधश्रद्धा कशाला बोलतात काय दगड आणलाय नारळ आणलाय काय वस्तू फोडले ना ते अद्भुत आहे तो परमेश्वरचा आत्मा कोणता व्यक्ती ओळखू शकतो हरिया तुम्हाला आत्मा ओळखायचं दान आहे पवित्र शास्त्र वाचलेलं आहे हरिया बरेच लोक विरोध असे असतात पण त्यांना आत्मा बघा म्हणून युवानाच्या पहिल्या पत्र चार अधिक प्रत्येक आत्मेची पारक करा चांगलं काम चांगली सेवा चांगल्या गोष्टी करायला ते परमेश्वरापासूनच येतात कोणत्या व्यक्तीपासून तेव्हा विश्वास ठेवणार बघा आता ज्याचा विश्वास आहे त्याला सांगितले त्यांच सगळं सामायिक आहे आता जर तुमचा विश्वास असेल तर आपलं सगळ्याच सांगा भेदभाव नाही ते आपण भेदभाव करतो याच्या विषयी त्याच्या विषयी त्याच्या नाही विश्वास ठेवणाऱ्या सगळ्यांचा समावेश आहे हे सगळ्यांच आहे विश्वास ठेवणार 
जिथे तुमच माझ विचार करतो तिकडे शैतान आत्मा आहे हे सर्व परमेश्वराच आहे हा जो विचार करतो ते परमेश्वराच राजी सर्वांना वाटून आपल्याला देतील आहे तर सांगत नाही ना माझ्याकडे नाही 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 आता पिक्चर काय सांगते जशी जशी गरज होती तशी तशी त्यांना वाटत होते घरोघर सुद्धा जाऊन हर्षाने आणि सांगस मनाने सगळे एकत्र ज्याना ज्याना गरज होती तेवढी प्रेषित ते एकमेकांना मदत करत होते अरे आता त्याच्यामध्ये चार ते बत्तीस पासून वचन वाचू या तेव्हा विश्वास धरणाऱ्याचा समुदाय एक दिलाचा आपल्याकडे एक दिल नाही जीव आहे का देऊ काय नाही एक दिल तर माझं कस होईल मला टीव्ही घ्यायचा आहे फ्रीज घ्यायचं मला डागिने घ्यायचे आहे ती देवाचा इतर राहू दे पूजाला देऊ ज्या मूर्ती आहेत त्याला सगळं सोनं ताण देऊ शकते हरदिया ज्याची खरोखर गरज आहे त्याला खाण्याची भूक लागलेली त्याला देण्याची आमच्या जवळ पैसे नाही अरे काहीतरी करा भविष्यात करा मी नेहमी सांगतो आमच्यासाठी नको पण तुमच्यासाठी तरी करा की चांगला ना कमीत कमी काहीतरी तिथे गेल्यावर एक घास तरी मिळा पूर्व जर किती लोक गेले ते पण माहिती नाही त्यांनी तुमच्यासाठी सगळं केले पण तुम्ही त्यांच्यासाठी काय केले असेल तर माहिती स्वतःच असं नाही बोलायचं सगळ्यांच सारखं कारण देवाच्या राजामध्ये सगळ्यांच सारखं जेवण सगळ्यांना सारखंच वाटत की देव खाई तेवढंच का नाही तू एक घास खा नंतर नको खाऊ चालेल असं का सगळ्यांसारख्या डबल घ्या पाहिजे बघा प्रेषित मोठ्या सामर्थ्याने प्रभू येशूच्या ते सामर्थ्याने होत होते आणि त्या सगळ्यावर परमेश्वराची आपल्याकडे ती कृपा नाही आहे का तुमचं धनावर तुमचा स्वतःचा विश्वास आहे का जोडीला येणार आहे का काय नाही परिस्थिती कशी आहे आम्ही आम्ही अद्याप देवाला ओळखले आम्ही शेतांनाच ओळखले देवाला ओळखणाऱ्या लोकांच भविष्य कस आहे की गोर गरीबासाठी दिलंच मी तर ज्याच्या त्याच्या गरजेप्रमाणे 
जमीन जागा विकली आणि कोणाकडून आणले त्याला स्वर्गात जायचं होत आता एक कार घ्यायचं असेल एक बंगला बांधायचं असेल कर्ज काढायला लागते की नाही शरीरासाठी कर्ज काढायला लागते ना स्वर्गासाठी कर्ज द्यायला जीवावर येते आता जरा ते पाचवा दे बघूया अकरा पर्यंत वचन जे तुमचा धंदा झाला त्या हिसाबाप्रमाणे पवित्र आत्म्याची लबाडी करता त्या पवित्र आत्म्याच्या बरोबर निमाप्रमाणे स्वर्गासाठी मी माझं दंड देतो मग पेत्र काय बोला तू पवित्र आत्म्याशी लबडी करतो आपण पण तसंच आहे आपण पवित्र आत्म्याशी लबडी करतो आता या तीन तासामध्ये या दोघांची परिस्थिती काय झाली बघा रस्त्या ती नियम आहे सगळ्यांना ती नियम आहे पवित्र आत्मे विरोध करू शकत नाही असं दिलेलं आहे खाली पडून आणि प्राण सोडला त्या ऐकणाऱ्याला काय ते ऐकले सगळे घाबरले आपण घाबरतील का देवाचं कांदे माझं काय होईल सगळे घाबरले कारण दोघे गेले ना तीन तासाच्या आतमध्ये जागा कुठे होती त्याला इकडे प्रार्थना झालं बाजून नेलं ना पूर्ण आपल्याला पुराला जागाची बाप विचार करावा लागते ना जशी संत होणार आपण अगदी अरे कुठे पण गाणार काय मुश्किल आहे भीती असेल त्या अगोदर लिहून ठेवायचं पोलीस स्टेशनला त्याची देऊन द्यायची की माझा मुक्ती काढे काढा कोण बनला ना इकडे काढा सगळं इकडे काढा लागेल कुठे पण काढा माणूस मरण्याचा विचार आलरिया फेकून द्या कुत्रे खातील काय मुश्किल आहे देवाला ठेवायचं तर कुठे पण ठेव आलरिया 
माणूस मरणाचा विचार करा डायरेक्ट स्वर्गात घेत नाही मग शेवटला देशाने गरज मध्ये ना चार अनेक प्रकार उठवणार आहे सगळ्या नवीला उठवणार असा तो न्यायाचे दिवस सुरू आहे टेन्शन घेऊ नका म्हणून बघा त्या अगोदर तुम्हाला मी सांगितलं मग ते पंचवीस हजार एकतीस पासून न्यायाचा दिवस तेव्हा बोलून मी भुकेला होता मी प्यासा होता कोणाला दिवस तो न्यायाच्या दिवशी तुम्हाला सगळ्यांना उठवणार असे झाले की सुमारे तीन तासाने त्याची बायको आत आली ते झालेले वर्तमान तिला समजले नव्हते स्वतःची स्वतःचा नवरा मेला तर बायकोला पण कळवलं नाही तुम्ही विचार करा आणि यांनी जबाबदारी घेतली कशी डायरेक्ट बायकोला पण कळवलं डायरेक्ट येऊन काढलं केस केले असेल देवाच्या पुढे कोणाची ताकद चालते का नाही चालत मुलं असतील तेव्हा विचारायला लागत असेल पण बायकोला पण लगेच दफन करायची पण तिला पण कळवलं नाही माझा नवरा मेला तिला पण तेच विचारलं बघा आणि तो तिला म्हणाला आता पैसे त्यांचेच होते का मित्राला विचारायचे काय गरज होते का नाही का असं सांगेल ना पण देवाचे लोक असतात पण त्याचा हक्क असतो कारण तो मेंढपाळ असतो आता मी तुम्हाला विचारू शकते पण आम्हाला तो मोह नाही की तुम्हाला पगार किती आहे तुमचा महिन्याला धंदा किती झाला कारण तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यानेच तुम्ही तुमचा धंदा चालवत आहे तर त्या धंद्यात जी मंडळी असते ना त्या मंडळीचे वडील असतात आणि त्या वडिलांचं कर्तव्य आहे की त्यांना विचारा मग एवढे झाले ते एवढं देवाचा हिस्सा आहे तो गोर गरीबासाठी तो तुम्हाला देणं झाक पडणार आहे आणि जर तुम्ही त्या पवित्र आत्मेशी लबडी केली गीता केलं पोटं बोललं तर तिकडेच खतम होत असं आहे ते शिक्षण आहे मेंढपाळांचं कर्तव्य असते कारण ते देवाकडे जेव्हा प्रार्थना करतात मग प्रार्थनेच्या द्वारे देव तुम्हाला करणार नाही तो तो उडवायला नाही म्हणून तू पंधरा ते अकरा पासून उद्या पत्र होता बाबाच उडवलं रस्त्यावर पडावं लागले की नाही शेवटी बाबा जवळच यायला लागला तुम्हाला पुढे जावं लागेल पैसे केवढे उडवले शेवटी इकडेच यावं लागेल अशी अशी बाईकची आधारित शिक्षण आहे आपल्याला सगळं शिक्षण मिळतं दान धर्म कसं असते आपल्या स्वतःचा वाटा आहे आता तुमच्या शरीरासाठी वाट्यासाठी आम्ही प्रार्थना केली मग आम्हाला वाटे की तुम्ही स्वर्गात घडता आता तिला ते सांगते की नाही तुम्ही पवित्र आत्मेशी कशा तुला वाटे की हे तुमचंच आहे ना हे धन पैसा तुमचाच आहे का मग तुम्ही पवित्र आत्मीशी लपडी का करता जो तुम्हाला येत झालाय तुम्हाला जेवढा फायदा झालाय तेव्हा तुम्हाला दिलेल्या गोष्टी आहेत त्याचा हिस्सा तुम्ही देवाचा देव ना तो त्यामध्ये तुमचं कमी कमिशन नाही ना माझं कमिशन नाही आहे तिथे चिटिंग नाही आहे तिथे चिटिंग करू शकत नाही आहे बघा पवित्र आत्म्याच्या आता प्रभूच्या आत्म्याची परीक्षा पाहतो कारण आम्हाला देवाने दान दिली पण आम्ही देवाच्या दानाचा वापर केला नाही मग तिथे आम्ही परीक्षा घेतो मग त्यामुळे आमचं जीवन मग आपल्याला काय काय आजार येते हॉस्पिटल मध्ये जातात पैसे खर्च करतात शेवटी मरतात कारण देव तुम्हाला ते चिन्ह देत ना तिथून दाखवते शेवटी तू कमवलं तुझ्या हातात काय आलं ते मला दाखवते कारण तुला जे कमवलं ते हो माझा हिस्सा आहे मी तुला धंदा दिलेला आहे तुला तुमच्याकडे काय होत काय नाही मी दिले हे शरीरात माझा हक्क आहे कारण कारण ते कस पहिल्या पहिले सोळा सतरा वर्ष तुम्ही देवाची मध्ये उत्पत्ती एक सतावी देवाचं प्रतिरूप आहे तुम्हाला देवाच्या नियमात राहावं लागतं कारण तुम्ही कमवणार आणि शैतानाला खायला जाणार फायदा नाही ते देवाला आवडत नाही मग ते उचलून नेतो कसं असते तुझ्या नवऱ्याला बोलले त्याचे पाय दाराशी जात म्हणजे ते पुरून आले उभे होते बस ते पुरलं आणि तिथे उभे होते तेव्हा सांग त्यांचे पाय दाराशी आहे म्हणजे मित्र तिच्याशी बोलतो इकडे प्रार्थनेच्या द्वारे आणि सांगतो तिला ते बघ दाराशीच पाय आहे असं सांगते तुला पण उचलून बाहेर देते तिला डायरेक्ट सांगितलं ना तुला पण नेऊन टाकते ती लगेच कुठे पडत त्याच्या पाया पडला आणि पैसे बरोबर आले का वस्तू आली का दोन्ही बाजूला ठेवली काय कमवून हरदिया मी प्रार्थनेशी लबाडी कधीच करू नका कारण 
देवाच्या दृष्टीने आपल्याला सगळं दन पैसा वस्तू जर आला ना ते देवाचं आहे इथे तो प्रश्न तुम्हाला ना माना नाही होत आहे कारण त्या प्रश्नाच उत्तर जे काही पैसे होते ना जर तुमचं बघा धंदा वाढते का नाही ते मला सांग कारण एका घोर गरीब मास साठी ते पोचायला सुरुवात झालं ना ते त्याचा जो आतून जो आवाज येते त्याच्या आत्मेचा जो आत्मा असते ना तो उत्साह आला पाहिजे त्या आत्म्याने खालेला तो अशुभ तुम्हाला आत्मा फेसतो पाठी मागे येतो कि तुम्हाला खायला दिलेले तू खायला दे तुमच्या आपाप शरीरामध्ये ते शांतीनं आनंद घेत अर्ध्या कारण ते त्याच आहे आपलं नाही अर्ध्या तो गेले कोणाला सांगून गेले देवाच्या लोकांपुढे झालं जिंदगी पहिला आणि शेवट तो झाला लक्षात ठेवा पवित्र आत्म्याच्या विरुद्ध लबाडी करायची नाही आणि जर पवित्र आत्म्याविरुद्ध लबाडी केली तर आपल्या सर्वांची परिस्थिती तशीच होईल ते आपलं नाही ते देवांच आहे अर्ध्या आणि देवाच असताना देवाच्याच गोष्टीप्रमाणे चालायचं अर्ध्या तर आता नाही झालं तर ते अकरा पर्यंत तेच पोचले तर आपण छोटेशी प्रार्थना घेऊन या परमेश्वरिका प्रत्येकाला तुझा वचनानुसार शिक्षणानुसार निर्माणानुसार प्रत्येकाच्या जीवनात तुझा आशीर्वाद वाटवून सर्व म्हणजे लोक आमदार लोक सरपंच सर्व पोलीस लोक मिळत प्रभू आमच्या आयुष्य आयुष्यात तुमच्या आयुष्य प्रमाणे भगवा आणि तुमच्या जवळीला स्वर्गात असावं आमचा दान धर्म सर्व तुमच्या जोडीला असावं तुमची इच्छा प्रमाणे आमचं शरीर आत्मा असावं ही प्रार्थना करतो तुमच्या नावाने करतो आम्ही अर्धी